相信他可以挺过去伊莱克斯你做到了我一定不会让你为今天的选择后悔来到我的新家
温度越来越低了。谢梦哥，你的老家在极北之地，那为什么我遇到你时，你却在新港大森林？小雨哈，你的记性真不错。这段时间，哥住在你的精神之海，已经感受到你是个值得信赖的人类。哥以前的故事就都告诉你吧。我本是出生在极北之地的一只很普通的冰蚕魂兽。冰蚕天生是精神属性与冰属性双修，但战斗力受到体型限制，又有天敌冰碧蝎存在，所以很难修炼到万年以上。冰蚕天生是精神属性与冰属性的双修魂兽，难怪天梦哥一直说他带给我的第二武魂是冰属性，而我却是个例外。在我十三岁那年，被一大群冰碧蝎追，<笑>我跑啊跑啊跑啊，咻就掉到一个冰窟窿里。不过因祸得福。倒是让我找到不少好东西。万载玄冰锁对冰属性魂兽来说是绝对的大补，真正的天才地宝。我在沉睡中将万载玄冰窟里的寒锁全部吸收，从而成为万年魂兽。醒来后，我想出去，却找不到路。天梦哥，这天梦冰蚕的名字。不会是因为天天睡觉做梦而起的吧对冰蚕来说，象征修为进入到十万年层次。在我的记忆中，我们冰蚕一族还从未有过十万年修为的存在。我就是史无前例的第一个。哥刚到星斗大森林。会被一只十万年魂兽抓住，但哥不能坐以待毙，哥就将气息变强，利用体内蕴含的天地元力，把星斗大森林内所有的十万年魂兽都引过来，想让他们自相残杀。哥在趁乱逃走，结果弄巧成拙，哥被更多十万年魂兽困住了，吸食体内的天地元力。他们居然这么对你，太可恶了！眼看哥就要油尽灯枯，就在这时，哥生出第十道金纹，成为了史无前例的百万年魂兽。于是，哥给自己命名“天梦冰蚕”，找到机会，凭借突破后的力量，隐藏气息，遁地而逃。你没逃出去吗？啊，哥脱离了他们的控制，兽人却因突如其来的天谴走到尽头。好在。天无绝残之路，我想到成为智慧魂环的办法，就遇见你这个精神属性的小家伙。小雨浩，等你以后强大，要替哥报仇啊！我能走到今天，多亏天梦哥帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。接下来要怎么走呢？天梦哥，天梦哥，别睡了，接下来可就需要你指路了。指路？指什么路啊？这地方哥也不认识。什么？天梦哥，别开玩笑了，我们走了八天才来到这里，你要是不认识，那我们怎么办？看把你急的，别忘了哥有强大的精神力，只要按照我精神力的指引，找到咱们想要找的目标，还不容易？好，那我们快赶路吧。别急，我先帮你做些准备，先把你的衣服脱了。啊，天梦哥，你要冻死我！不脱你才真的要冻死啊！这里只是极北之地的边缘
，而我们要去的是这里的核心区域。嗯，那里的温度低到你无法想象。这是，这是哥留下的一退，不仅御寒保暖，更能隐藏你的气息。怎么样，哥这一身帅气吧？一丝寒意都没有了，透气性也极好。听梦哥，你这一退真不错。就是造型有点儿太帅了，是吧？不要迷恋哥，走吧，我们去极北之地的核心区域。宇浩，从现在开始，你必须完全听我指挥，否则别说获取魂环，你连小命都难保。嗯，天木哥，我明白。这就是极北之地的核心区域，感觉也没有听梦哥说的那样危险呢、啊。宇浩，你快躲到岩石后面，无论发生什么都不要动。怎么回事？哥的精神力蒙蔽，没发现我们。极北三大天王，冰、嗯、天玄女，冰帝帝皇蝎，泰坦血魔王，并称极北三大天王。他们都拥有冰神的血脉，是极北之地真正的主宰。刚才的泰坦血魔王在极北三大天王里排名第三，修为已经突破了二十万年关卡。二十万年才排名第三。那另外两个得多恐怖、啊！天梦哥，你说的我都害怕了。极北三大天王距离我太遥远，咱们还是实际点。你什么时候为我附加魂环和定型第二武魂呢？嗯，我没告诉你嘛。我们这次的首要目标就是极北三大天王中排名第二的那一个呀。这什么？那排名第二？冰壁帝皇蝎，他不缺我们这口口粮吧？什么口粮？把你弄死了，对哥有什么好处？你给我大胆的往前走！幸亏有了天梦哥的一退，难道推进器又可以使用了？休息，少少霍宇浩，这里生活着最强大的魂兽，万一引起他们的注意，咱俩都得玩完。哦，哦，你、啊啊啊雪堆里藏着个冰屋，是我之前留下的。你点了火折子在里面取暖，我之后得取走你身上的一块。好，宇浩，我们开始喽。
将你的气息凭借在这冰屋之中，绝对不能轻举妄动。